আপনি আর আপনার বউ মিলে আমাদের স্বামীর পয়সায় গেলছেন শুধু কি ভাত গেলছেন আপনার সিগারেটের খরচা মায়ের পানের খরচা সবই তো আমাদের দিতে হচ্ছে আর দিতে হবে না আচ্ছা বাবা ঠিক করে বলো তো আমি কি তোমাদের কাছে সত্যি সত্যি বোঝা হয়ে গেছি তুমি আবার কেন এর মধ্যে এরে মা তুমি যাও যা সমস্যাটা যখন আমাকে নিই আমাকে তো আসতেই হবে শোনো তোমাদের আমি সাফ সাফ বলে দিচ্ছি আমার জন্য তোমাদের কারোর কোনো চিন্তা করতে হবে না আমি আমার নিজের ব্যবস্থা করি আর দাদা বৌদিরা তোমরা ভালো করে শোনো তোমাদের সংসারে আমি যা যা কাজ করি তার জন্য দিন রাতের একটা ঝি রাখতে গেলেও তাকে খাওয়া পড়া দিয়েও নগদ কিছু টাকা দিতে হতো তাই তোমরা তিন দাদা বৌদি মিলে আজকে মিটিং করে ঠিক করে নেবে খাওয়া দাওয়া বাদ দিয়ে আমার মাইনে কত হয় আর তোমরা যেটা ঠিক করবে সেটাই মাস গেলে বাবার হাতে তুলে দেবে তার থেকে বাবার সিগারেট আর মার পানের খরচ চলবে এরপরেও যদি বাবা মার খাবার হিসেব চাও তাহলে এটাও ঠিক করে নিও এই বাড়িতে ভাড়াটি হিসেবে থাকতে গেলে ভাড়া কত দিতে হবে বাবার বাড়িতে আমাদের ভাড়া দিয়ে থাকতে হবে বা এতদিন যার টাকায় তোমরা খেয়ে পড়ে বড় হয়েছ আজ তাকে খাওয়ার টাকাটা যদি তোমাদের বউরা দাবি করতে পারে তাহলে আমি বা মেয়ে হলো বাবা আমি তোমাকে হাত জোর করে বলছি বাবা নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে না পারো দিও না কিন্তু যাদের বাবারা তাদের মেয়েদের একদিন এ বাড়ির বউ করবার জন্য তোমার হাতে পায়ে ধরেছিল আর তুমি একটা টাকা পর্ণা নিয়ে তাদের এ বাড়ির বউ করে এনেছিলে আর আজকে তোমার নিজের মেয়েকে বউ সাজাতে গিয়ে তুমি সেই বউদের কাছে হাত পাতবে আমি হতে দেবো না এই তিনটি হচ্ছে লেবা কাজ শুনলেন বাবা শুনলেন আপনার মেয়ের কথা শুনলেন বাবাকে শোনাবার জন্য তো বলেনি কথাটা তাদের শোনাবার জন্য বলেছি যারা আজকে মায়ের আচল থেকে বউদের আচলে গিয়ে মুখ লুকিয়ে মিনু যাদের কাছে মা বাবা থেকে বউরা সব বড় হয়ে গেছে না বাবা তুমি আমার বিয়ের জন্য এদের কাছে হাত পাতবে না চলে এসে তো চলে কিছু বলা কিছু মনে করিস না অনু জানিস তো একটু তাই আপনি দেখে নেবেন বাবা আমাদের জন্য নয় ওই মেয়ের জন্যই আপনাকে মাথা নিচু করতে হবে তোমাদের এই কথাতেও যখন আমার মাথা নিচু হলো না তখন আমি আশা করি কোনো আঘাতেই আমার মাথাকে আর নিচু করতে পারবে না চলে এসো মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা জোগাড় করে কি হবে আগে মেয়ের জন্য পাত্র পাওয়া যায় কি খুঁজে দেখুন কি খুঁজছ मन मालिक हो <laughs> भूलते समय अभाव आसते बार बार क्षमा चेहरे मुकुंद लोक क्या मिनिर 
चक्रवर्ती इलेक्ट्रॉनिक्स तारा चल मेकानिक लोगो को जरूरत है आप मास्टर लोगों को जरूरत नहीं है बाबलू बड़े जो चाकी कर रोज पेटर माछ आन जल्दी उनको बोला तो तुम्हारे नियम कानून जानी ना भूल कर पेजन दिखे डेके फेले छात्र दाणी रही क्यों बस हाँ बस कि बसले ना मानुषाई ने 
তিন মাস মশাই এবার বলুন কেমন আছেন মাসিমা কেমন আছেন আর আপনার ওই তিন ছেলে অরুণ বরুণ তরুণ ওরা কেমন আছে ভালোই আছে তিনজনের বিয়ে ঘরে বউ এনেছি নাতি নাতনি হয়েছে আরো তো মাসুদ আপনি বেশ সুখেই আছে সুখ হ্যাঁ গত শনিবার পর্যন্ত সুখেই ছিলাম ভেবেছিলাম তিনদিকে তিনটে শক্ত বাঁশের খুঁটি পোতা আছে যদিন বেঁচে থাকব আমার সুখের সংসারটা ওই তিনটে বাঁশের খুঁটির ওপরে ঠিক দাঁড়িয়ে থাকবে কিন্তু রবিবার দিন বিকেলে আমি বুঝলাম যে ওই বাঁশের খুঁটি তিনটেতে কখন একটু একটু করে ঘুম ধরে গেছে এখন একটা ছোট্ট তমকা হাওয়ায় আমার সুখের সংসারটা ভেঙে কুড়িয়ে যাবে আচ্ছা মাসুদ সাহেব আপনার এক মেয়ে ছিল না কি যেন নাম হ্যাঁ মিনতি মিনু হ্যাঁ 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 মিনু ওর এতদিনে নিশ্চয়ই বিয়ে হয়ে গেছে না বিয়ে হয়ে গেলে তো ভাবনাই ছিল না ওর ভেবেছিলাম ও তিন দাদা রয়েছে ওরাই দেখে শুনে ওদের বোনের বিয়ে দেবে কত রোববার দিন আমার ভুল ভাঙলো আমাকে স্পষ্টই জানিয়ে দিলে যে মেয়ে যখন আমার তখন তার বিয়ে দেবার দায়িত্ব আমার ওরা খুব বেশি হলেও তিন চার হাজার টাকা করে আমায় ভিক্ষে দেবে আচ্ছা তুমি বলো তো বাবু এই বুড়ো ভয়সা অনেক ভেবে কোনো উপায় না দেখে কাল রাত্রিতে তোমার ঠিকানাটা খুঁজে বার করল না না আপনি একদম ভাববেন না মাসু একদম ভাববেন না আমি তোমার কাছে এসেছিলাম একটি পাত্রের খোঁজে তোমার তো অফিসে ফ্যাক্টরিতে অনেক লোক কাজ করে তুমি যদি মিনুর জন্য আমি কোন অফিসার পাত্র চাই না বাবা এমন পাত্র হলেই চলবে যে আমার মেয়েকে দুবেলা দুমুটো খেতে দেবে আর বছরে পরবার জন্য দুখানা মোটা শাড়ি দেবে নিজের মেয়ে বলে বলছি না বাবা মিনু আমার না না মাসুদ আপনাকে অর্থ বলতে হবে না মিনু তো আপনারই মেয়ে আপনারই তো রক্ত বইছে ঐশ্বরী তা হয়তো বইছে কিন্তু আমার রক্তের ব্যাপারে এখন আমি তোমায় কি করে গ্যারান্টি দিই বলো তো ওই একই রক্ত তো আমার ওই তিন ছেলে শরীরের মধ্যেও বইছে আচ্ছা মাসুদ সাহেব মিনতির কোন ছবি এনেছে সঙ্গে না তোমার সঙ্গে এত সহজে দেখা হবে আমি তো ভাবতে পারিনি আমি তাহলে আরেকদিন ছবিটা নিয়ে আসব ঠিক আছে চলুন খেয়ে অনেক বেলা হয়ে গেল এসব আবার কি দরকার সেই কোন ছেলেবেলা একসঙ্গে বসে কিন্তু আসুন মাঝে সব পেটিগুলোই তো আমায় দিয়ে দিলে আমি তো এখন পেটিগুলো আপনার পাতে তুলে দিচ্ছি যখন গাদার মাছ খাওয়া আমি শিখে ফেলেছি কিন্তু মাসুম সাহেব আপনি যখন আপনার পাত থেকে আমার পাতে পেটিগুলো তুলে দিতেন তখন কিন্তু পেটি ছাড়া আপনি খেতেই পারতেন না আরে খাবো খাবো বাবলু বড় হয়ে যখন চাকরি করবে তখন দেখো হ্যাঁ হ্যাঁ রোজ এই সাইজ পেটির মাছ আনবে আনবি না কি হলো মাসুম সাহেব খাওয়ার রবিবার বাড়িতে থাকবে আমি যাব। আর ছেলেদেরও থাকতে বলবে তুমি তুমি সত্যি আমাদের বাড়িতে যাবে তো বাবা আপনি তো বললেন মিনতির পাত্র দেখে দিতে তো ওকে একবার চোখে না দেখলে কেমন করে বুঝবো কেমন পাত্রের সঙ্গে ঠিক মানাবে মানাক না মানাক আমাদের জন্য পাত্র হলেই হলো কি বলো ওর কপালে যা লেখা আছে তাই না হবে তুমি সেদিন ছেলেদের বলো তো ওরা যদি সেদিন বাড়ি থাকে হ্যাঁ তা নয় বলবো কিন্তু ওদিন মিনু যে বাবুর সামনে এসে দাঁড়াবে সামনে পরে দাঁড়াবার মতন শাড়ি আমার কাছে একটাও নেই আপনি মেজু বউকে বলুন ওর কাছে অনেক ভালো শাড়ি আছে আমার ভালো শাড়ি আছে কিনা তা আপনার ছেলেকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন না বিয়ের পর কটা শাড়ি কিনে দিয়েছে আমাকে আর রোজগার করে সবই তো আপনাদের সংসারের পেছনে চলে যায় আপনার ছোট বউকে বলুন ওর বেশ কয়েকটা ভালো শাড়ি আলমারিতে তোলা আছে 
আলমারিতে যে কাপড়গুলো তোলা আছে ওগুলো আমি নিজেই ভাঙছি না আপনার ছেলে পুজোর পর আমাকে দার্জিলিং নিয়ে যাবে ওগুলো সেখানে গিয়ে পড়বো যে কোনো একটা শাড়ি দাও না ও তো একবারই পড়বে না মা শাড়ি আমি দিতে পারবো না আর তাছাড়া আপনাদের বাবলু তো মিনুকে দেখতে আসছে শাড়ি দেখতে তো আসছে না তাই বলে বাড়িতে তিন বউ থাকতে ও রং ছাটা পুরনো শাড়ি পরবে হ্যাঁ আমার যা আছে আমি তাই পরবো বাড়ির একটা কাজের মেয়ের শাড়ি এর থেকে যে ভালো হয় না সেটা তোমাদের ইন্দ্রলীল বাবুর খুব ভালো করে জানা আছে বাবার উপর চড়ছিস কেন তোর বাবা কি চাইবে না যে বাবলু তোকে পছন্দ করো চড়ছি তোমায় কে বললে আমার তো অবাক লাগে দাদাদের অত কথা শোনার পরও তোমরা আমার জন্য পাত্র জোগাড় করতে ছুটলে পাত্র জোগাড় হলেই বিয়ে হয় না বিয়ে দিতে গেলে টাকা লাগে আর অতগুলো টাকা বাবা क्योंकि এই বাড়িটা তো আর আমার ছেলেদের সম্পত্তি নয় এই বাড়িটা আমাদের এ বাড়ি বেঁচে আমি তোর বিয়ে দেবো বাড়ি বেঁচে বাড়ি বেঁচে দিলে তোমরা থাকবে কোথায় তোর সিঁদিতে সিঁদুর উঠলে আমরা বুড়ো আমাদের ব্যবস্থা ঠিক করে নেব আমার না হয় টাকার অভাব আছে কিন্তু গায়ে ছাত্রের তো অভাব নেই মা আর আমি তো ছাত্র পড়ানো এখনো ভুলিনি তাই বলে বাবা তুমি এই বয়সে বাবলুর আসার সময় হয়ে গেল তুই তো নিজের ঘরে গিয়ে চুল টুলগুলো একটু সুন্দর করে আসলি না হ্যাঁ তোর মনের মতো সা আচ্ছা বেশ তোর যদি এই শাড়ির পছন্দ হয় এটাই পড়ে আয় যা আসলে জানো ও আমাদের ছেড়ে যেতে চাইছে না ও ভাবছে যে ও চলে গেলে যদিও দাদা বৌদিরা দেখো তো চিনতে পারো আমাদের বাবলু কে কি করে চিনবো ও তো একেবারে সাহেব হয়ে গেছে দীর্ঘ জীবী হ বাবলু বসে আছে এটা কি মিনুকে দিয়ে আসে এটা পরেই মিনু আসবে এটা পড়বো কেন আগেই তো বলেছি আমার যা আছে আমি তাই পড়বো বাবলু নিজের হাতে করে তোর জন্য শাড়িটা নিয়ে এলো নিয়ে এলো বলে ওটা আনার সঙ্গে সঙ্গে আমায় পড়ে যেতে হবে শাড়িটা না নিয়ে এসে যদি বাগবাজারের রসগোল্লা নিয়ে আসতো তাহলে ওই হাড়িখানা ওনার সামনে ধরে গবা গপ খেতে হতো তাই তো ঠিক আছে তুই যা ভালো বুঝিস তাই করিস তুই তো কোনোদিনও আমাদের কথা শুনিস না নিজের মন চাচা তাই করিস আমি যাই এতক্ষণের মধ্যে তোর দাদা বুধিরাও ঘরে ঢুকেছে অনেক বছর হলো এখান থেকে চলে গেছি আপনাদের মধ্যে ঠিক আমাকে তেমন মনে নেই ঠিক মনে নেই তা নয় 
তবে আমার কিন্তু আপনাদের ঠিক মনে আছে আপনার তিন ভাই মিলে মাঝে মাঝে আমাকে এমন পেটাতেন না বাবলু এই আমাদের মিনু गरीब स्कूल पात्र खुजी देवें दया देखते ठीक जा তাই দেখে গেলে আপনার মধ্যে পাত্র খুঁজতে সুবিধে হয় তাই না তবে আপনি আমাকে দেখবার জন্য পাত্র কি নিয়ে আসবেন সেটা নিশ্চয়ই আগে থেকে বাবাকে জানাবেন আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি তার আগে আমি এই শাড়ি পরাটা অভ্যেস করে ফেলব আর পাত্র এলে আমি শাড়িটা পরে দাঁড়িয়ে বলবো শাড়িটা আপনি আমায় দিয়েছেন তাহলে তো আর আপনার আফসোস করার কিছু নেই ঠিক না খুব সুন্দর কথা বলো তো তুমি সুন্দর অসুন্দর জানি না যা মনে আসে তাই বলি যেমন আপনাকেও আমি বলে রাখি যেদিন পাত্র পক্ষকে নিয়ে আমায় দেখতে আসবেন সেদিন কিন্তু আমি ওদের সামনে পেছন গুলো দেখাতে পারবো না আমার চুল কতখানি লম্বা কিংবা নিজের চুল টেনেও দেখতে দেবো না পর চুল পড়ে আছে কিনা আপনার পাত্র পক্ষ যদি বলে মা একটু চলে দেখাও দেখি আমি কিন্তু সোজা হেঁটে ঘরের বাইরে চলে যাব আর আমি খোড়া না ল্যাংড়া তা বোঝাবার জন্য একবার সামনের দিকে আরেকবার পেছন দিকে হেঁটে চলে দেখাতে পারবো না যা দেখবার বুঝবার আপনি দেখে বুঝে নিন जा खूब शांत चढ़े ना कि मुख थे रा बेरोना অথচ এ বাড়িতে আসার পরে বৌদির চিৎকারে এ পাড়ার যত কাকি গুলো সব এ পাড়া ছেড়ে দিয়ে ওই বামুন পাড়ার বট গাছাতে পাশে বেঁধেছি নিন এবার কানে হাত চাপা দিয়ে মিলিয়ে দেখুন সেদিন বড় বদির মা কতখানি সত্যি বলেছিল আমার বিধিলিপিতে যদি লেখা থাকে আজীবন এ বাড়িতে দাসী ভিত্তি করে আমায় পেট চালাতে হবে তাহলে আপনি কেন ভগবানের বাবা এলেও আমার পাত্র বিধিলিপি মানো না মেনে উপায় কি এই ধরুন না আপনি আমাদের বাড়িতে থাকতেন আমার দাদাদের সঙ্গে পড়তেন আমার বাবাই আপনাদের চারজনকে পড়িয়েছেন কিন্তু আজ আপনি কোথায় আর আমার দাদারা কোথায় আপনার বিধিলিপিতে ছিল আপনি বড় হবেন হয়েছেন আর আমার দাদাদের বিধিলিপিতে ছিল কেরানি হবে আর যে যার বইয়ের আচলের তলা থাকবে মা মিনু কিন্তু অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছে তার চেয়ে বলো না মিনু আপনি সত্য কথা বলছে না না বলছি তার একটা কারণ আছে আমি যে বাড়ির বউ হয়ে যাব তাদেরও তো এ বাড়ির লোকগুলো চরিত্র জানা দরকার কি ঠিক বলছি না তোমাদের মধ্যে কেউ যদি একটু চা করে নিয়ে আসে কাদের কি বলছো মা এ বাড়িতে আসার পরেই তো বৌদিরা ভুলে গেছে ককাপ চায় কচামো চিনি দিতে হবে তাই আমি যাচ্ছি মিনুর কথাবার্তা শুনে ওকে তুমি ভুল বোঝো না বাবু আমি না হয় ভুল বুঝলাম না মাস্টার সাহেব কিন্তু ও যেরকম মেয়ে ওর উপযুক্ত পাত্র কোথায় পাই বলুন তো হ্যাঁ শুনুন মা শুনুন আমরা না হয় পরের বাড়ির মেয়ে বিয়ে হয়ে এ বাড়িতে এসছি বলে আপনার মেয়েকে না হয় সহ্য করতে পারি না কিন্তু উনি তো আমি তো সেদিন মিটিংয়ে বলেইছিলাম 
বিয়ের জন্য টাকা টাকা করছেন আগে খুঁজে দেখুন পাত্র পান কিনা আমরা ওকে কত ভালোবাসি আর ও কিনা আমাদের নামে ঝাতা বলে গেল সত্যি তো জেনে শুনে তো ওকে পরের বাড়ি বউ করে পাঠানো যায় না বলে কিনা আমরা বউয়ের আঁচলের তলায় থাকি উনি তোমার ছাত্র ছিলেন ঠিকই বাবা কিন্তু ওনারও তো একটা মান সম্মান আছে তোমার মেয়ের পাত্র খুঁজতে কি উনি তার মান সম্মান খাওয়াবেন না হুম ওকে আমি রাত দিন কত বোঝাই ওরে একটু মুখ সামনে কথা বল আমি তোর মা আমি বুঝি তোর দুঃখটা কোথায় কিন্তু বাইরের লোক তো তা বুঝবে না কিন্তু কে কথা শুনে তুমি একবার দেখো না বাবা দোষগুণ তো সবারই থাকে আমার চেনা শুনে তো এমন কেউ নেই যাদের বাড়িতে ভরসা করে ওকে বউ করে পাঠানো যায় ওকে যদি নিজের চোখে না দেখতাম তাহলে না হয় একবার চেষ্টা করা যেত কিন্তু একবার যখন ওকে নিজের চোখে দেখে ফেলেছি ওর চরিত্রটা জেনে ফেলেছি তখন তো আর ওকে কারো ঘাড়ে চাপানো যাবে না তাই না ঠিকই বলেছে অন্য কারো ঘাড়ে চাপানো যাবে না তাহলে কি ওকে যখন নিজের চোখে দেখে ফেলেছি তখন অন্য কোন বাড়িতে বউ করে ওকে পাঠানো যাবে না আপনারা এখানে সবাই আছেন আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে ওকে আমি আমার বউ করে আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাই শাড়িতে কি রকম চায় দাগ লেগে গেছে আমি আলমাই থেকে একটা নতুন শাড়ি এনে দিবি না তুমি এই শাড়িটা বদলে ফেলো উনি দেখলে খুব খুশি হবে ওকে শাড়ি পাল্টাতে দেখে আমি যতটা না খুশি হব তার চেয়ে অনেক বেশি খুশি হয়েছে মুহূর্তের মধ্যে আপনাদের সকলকার চরিত্র পাল্টে যেতে দেখে তুমি ঠিক বলছ তো বাবা আমার জন্য কেমন বিশ্বাস হচ্ছে না আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না একটা সাধারণ গ্রাম্য মেয়ের মধ্যে এমন অসাধারণত্ব কেমন করে লুকিয়ে থাকে আপনি আমাকে একটা পাথর দেখাবেন বলে এনেছেন কিন্তু এত সাধারণ পাথর নয় এত পড়স পাথর মেনু তোমার মতন আমিও বিজলিপি মানি আমার বিজলি পিতা আছে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে বলে বিয়ের বয়স তো আমার কবই পেরিয়ে গেছে এতদিন বিয়ে করলাম না কেন বাড়িতে পুঞ্জিকা আছে হ্যাঁ বাবা আছে আপনি দেখুন সামনে কোনো বিয়ের তারিখ আছে কিনা আর দরকার পড়লে কোনো পুরো ঠাউকে ডেকে পাঠাতে পারেন আমি ছাতে আছি চা খেতে খেতে কথা হবে যেমন পাত্র চান তেমন পাত্র পাবেন কানা মেয়ে কানা বর খোঁড়া মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না আমি আছি দিবাকর ঘটক ভিগর ফেলো না মানে বর জোগাড় করে আমি তো আপনাকে ঘটক আনতে বলিনি আমি বলছিলাম পুরুত আনতে পুরুত ঠাকুর হ্যাঁ পাবেন এক মিনিট যা 
महादेवी सर्वभूतेषु मातृरूपे नौ संस्थिता नमस्त 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 नमो नम ये पूजो मंत्र प्रयोजन से तीनजे क्या एक पुरोहित कम घटक कम जमी बाड़ी दलाल संगे घटक और पुरोहित ना सम्पर्क आज जमी आ खान मान हाथी समय जमी खुदे ठीक कर खरच आई नहीं जो पंचाश लोक खाते पंचाश जन मेर मात्र पंचाश जन लोक खा स्कूल कल विदाटर पाठ पत्र स्कूल शाल काट पुते सारा पथ आलो आलो भरी दिए जाए शुरूा अपना शुरूवाड़ी जगह जगह निमंत्रण करते हैं कल बड़ी पड़े आज तो बस समय नहीं जमी कागज छात्र 
আমার টাকা নেই পয়সা নেই এটুকু তোমার সইতেই হবে না সইতে হবে না মাসুম সাহেব যতদিন আমি বেঁচে আছি মেলের জন্য আপনাকে কোনো রকম অপমান সইতে হবে না তুমি যা ফিরিস্তি দিলে বাবা আর জন্য এতগুলো টাকা জোগাড় করা সে দায়িত্ব আমার মাস না টাকা আমি দেবো তুমি টাকা দেবে মাসুম সাহেব আপনি তো জানেন মা বাবা শিক্ষা করে ঋণ কখনো শোধ করা যায় না আর আপনার ঋণ শোধ করার দৃশ্য তো আমার নেই আজ যে আমি বেঁচে আছি তা আপনারই জন্য আজ আমার নাম ধাম টাকা পয়সা হয়েছে তা সব আপনারই আশীর্বাদে আপনি নিচে চলুন মাসুম সাহেব আমি আপনাকে একটা পাঁচ লাখ টাকার চেক দিয়ে যাচ্ছি ওই টাকা দিয়ে আপনার খাওয়া দাওয়ার খরচাটা মিটিয়ে ফেলবেন প্যান্ডেলের ডেকোরেটের টাকাটা আমি আলাদা করে দেব মেনু শাড়ি আর গয়না আমি পছন্দ করে কিনব এমন আরো অনেক ভিডিও দেখতে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে দিন